Hello guys, magandang gabi sa inyo uh, Medyo late na yung upload ko Ay, Marami kasing ginagawa ngayon sa shop So guys, dito sa tutorial na to Tuturo ko sa inyo kung paano ko kukopyahin yung software nitong smartboard Ang model ng smartboard nya ay TPMS338 PV801 So guys, good working yan, hiniram ko lang Para in the sake of the video natin May pakita kung paano kopyahin yung software nya so kailangan natin ng programmer VGA cable saka isang blankong USB so i-check muna natin kung blankong yung USB ayan sinampak ko check natin ngayon continue without scanning ayan so guys blank nga ok So, ayan, naka-prepare na. Naka-open na rin yung software, uh, application natin. App, application software natin. RTH 09F. Ayan na. Okay, so, ang mainboard natin ngayon is hindi pa nakasaksak, nakapatay pa siya. So, isasaksak ko siya ngayon. Tagalin na natin ito. Lagyan na natin dyan. So, guys, sasaksak ko na. Ayan. Nagkaroon na ng power standby yung mainboard natin. Okay. So, ito naka-open na. Click natin yung parameter setting. Lagay natin sa auto select. Ayan. And save. Okay. So, auto ISP natin. Ayan nakakonek naman tayo sa mainboard so porkit hindi porkit nakakonek na tayo hindi po ganun kasimple na makokopy na natin yung software ng smart pag nirid natin so try natin para makita nyo rin nirid ko so unable to detect memory chip part number isa pa ulit yung ulit unable to detect okay So, paano natin kukopy? So, huwag kang mag-skip sa video tutorial ko para malaman mo kung paano ko i-back up o kukopyahin ang software ng smartboard na to. Okay? So, tool chain. Pasok pa yun dyan. Secure CRT. Okay? Serial common 6. Connect. Okay, ayan So, naka-standby pa to Ayan, naka-standby pa siya So, yung blanco USB natin Mamaya natin papasok yan Diyan lang, dyan ka lang muna So, ididiin ko muna itong Enter button Ayan, ididiin ko muna yan Ayan, enter button Then, papower ko Ayan siya guys So ayan Nakapasok na tayo sa pinaka System nya Okay So Kapasok na yung USB dito Okay So magbibigay tayo ng command Guys naka standby pa rin to ah. Ayan para alam nyo Naka standby pa rin yan Magbibigay tayo ng command MM MMC space DD space MMC 2 USB space port 1 USB port 1 port 2 okay space 1 oh, enter mo na rin ayaw pindot si 1 enter mo natin So, ulitin natin. MMC space DD space MMC do USB space 1. Click na natin yung enter button. Okay? 
So ayan na guys. Ayan. Nag flicker flicker na si USB. Then ayan, writing data at zero times number 1% complete. So hintayin natin lang yan guys na mag 100%. Okay? So habang hinihintay natin yan guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Then pa-click ang bell notification para ma-update kayo lagi pag may mga bago kong upload. Ayan. Kinokopya niya na yung software. Okay, standby pa rin yung mainboard. Ayan. So, 9%. So guys, ipopost ko muna tong camera natin. Then, balikan natin siya pag mga 90% na. Okay? Ayan siya. Okay, balik tayo mamaya. Hello guys, ito, binalikan na natin. So, ayan. 98% na siya. Okay? Okay, so... 100% complete writing data at 0 times 390 100% complete damn block okay. so hindi muna natin i-close yan lagay lang muna natin dun sa pinaka ilalim okay. lagay muna natin dun sa ito i-minimize muna natin pero huwag natin i-close okay. dyan lang muna sa ilalim kukunin na natin yung USB natin Okay. So, ito na yung USB. Kabit natin. Okay. So, yung USB natin is hindi na mabasa ng computer. You need to format the disk in the drive e before you can use it. Pero hindi natin po ipo-format yan. Kasi nandyan mismo yung software gagamit tayo ng isa pang application para ma-preserve natin yung software na nasa loob. Okay? So, X lang natin. X lang. X lang natin yan. Okay. So, ito, WinHex. Si Hex. Okay? Run natin to As administrator. Okay? Yes natin. So, ayan na po yung bin file ay yung firmware ayan na po siya ayan napaka rami ayan ayan ok so ayan na po siya guys so next na gagawin natin is tools Ah, sorry, sorry, sorry. I ano muna natin to. Close muna natin 'yan. Para makita niyo lang kung paano siya nabuksan, nabuksan. Tools. Open disk. Ito yung USB natin, Lexar. Ayun, Lexar. Okay. Ayun 'yan. Then Okay. So, ayan na guys. Ayan ay mga bin file. Ayan. So, ang gagawin natin dyan, kailangan ma-save natin yan para meron tayong pang backup. Okay? So, punta tayo sa file. Create disk image. Okay? So, ayan. Raw image. Click natin to, Lagyan natin ang pangalan. Kung saan natin siya isa-save. PC local disk open natin lagyan natin ang pangalan so ipapangalan natin sa kanya is tp tp ah may kapangalan pala siya so lagyan natin dyan pero hindi yan ang buong pangalan TPMS 358 back up ah ah back up space 
I am um, dot img okay dot img siya so save na natin okay so ito pabaguhin natin yan okay so ito yan 7634936 okay 7634936 okay yan na then click okay na natin yan na So, approx 2 minute 2% 2 minute minute left okay ayan so kanina yung USB natin hindi na mabasa not formatted pero dahil sa application na to nabasa niya yung USB may paper serve na natin ngayon yung software so hintayin lang natin guys matatapos na yan 24% So guys, napaka-importante may backup tayo para kung sakali may darating na kaparehas nyan kamodel ng board na yan hindi na tayo may hirapan i-recover o magawa yung isang board kasi meron tayong software kadalasan lang naman nasisira dyan is laging nakahang o kaya naka-standby yan, 45%, 46% Okay, balikan natin guys siya pag nag 90% na. Yan guys, binalikan na natin siya. So, ayan. 96%. Standby. Okay, so sabi dito, imaging completed 3.6 gig. Okay. So, close na natin to. Yung software na to. Close na natin yan. Pwede na natin din i-close to. Okay. So, punting na natin kung saan napunta yung software. Okay, ito na yan. Ayan. TPMS35 2801 Backup. Okay, guys. Ayan. So, successful tayo. Nabackup natin yung software ng isang smart board. Okay. So, sa next, sa next tutorial ko, ituturo ko naman kung paano ko siya ipang -re recover sa isang nakahang na smart board. Okay? Okay, thank you guys. Sana may natutunan kayo sa tutorial ko. Huwag niyo ulit kalimutan mag-subscribe at mag-i-click uh, yung bell notification para lagi kayo updated sa mga upload ko. Guys, thank you.